வணக்கம் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து லைவில் வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த கொடநாடு இஷ்யூ எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க இந்த தெஹல்கா டாட் காம்னுடைய முன்னாள் ஆசிரியர் அக்யூஸ்டை உக்கார வச்சு ப்ரெஸ் மீட்டில் பேச வைக்கிறார் இங்கே நான் மிக அழுத்தமாக சொல்ல வர்றது வந்து என்னடான்னா அறம் பிழைத்தோர்க்கு அவ்வளோதான் அதாவது இப்போ நாம் நினச்சிக்கலாம் இல்லை நாம் நினச்சிக்கலாம் நாம் புலி நாம் சிங்கம் எல்லாம் வேலைக்காகாது இப்போ இந்த பணங்கிறது வந்து என்னடான்னா அது ஒரு அது என்ன இந்த கிருபானந்த வாரியார் ஒரு கதை ஒன்று எழுதியிருப்பார் ஆட்கொல்லின்ட்டு அப்படி அது வந்து ஒரு ஆட்கொல்லி நாம் வந்து மூணு தடவை சொல்கிறோம் வேணாம் பாஸ் வேணாம் பாஸ் இருக்கட்டும் பாஸ் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஒன்றும் இல்லை பரவாயில்ல வைங்க மூணு தடவை சொல்கிறோம் நாலாவது தடவை வலியுறுத்தி வற்புறுத்தி கொடுத்தா சரி வச்சுட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் எந்த காசுக்கே வந்து ஆயிரத்தி எட்டு ஆப்பு வருது பணங்கிறது வந்து எப்படின்னா அது எவங்கிட்டேருந்து வருதோ அவனுடைய கர்மமும் சேர்ந்து தான் வருது இப்போ இந்த ஜெயலலிதா நம்ம வந்து பூலன் தேவின்னு கூட சொல்ல முடியாது ஏன்னா பூலன் தேவிக்காவது ஒரு அது என்ன சொல்கிறது அதை ஒரு லாஜிக் இருக்குது பூலன் தேவி பக்கத்தில் ஒரு அஞ்சு பைசா தர்மமாவது இருக்குது அந்த அம்மாவை வந்து இந்த உயர் ஜாதியினர் கதற கதற கற்பழிக்கிறானுங்க அதுக்கே அந்த அம்மா வந்து ஏதோ பழி வாங்கணும்னு துப்பாக்கி தூக்குச்சு பைபிளில் வந்து சொல்லியிருக்கு பட்டயத்தை எடுப்பவன் பட்டயத்தால் சாவான் துப்பாக்கி எடுத்த பூலன் தேவி துப்பாக்கியாலே போயிடுச்சு அதை போல் இந்த அது என்னது பெரியம்மாவும் சின்னம்மாவும் எப்படி எல்லார்கிட்டையும் அடித்து பிடுங்கினாங்களா அதே போல் அடிச்சுட்டு போயிட்டானுங்க பாருங்கள் எந்த கரு எது கருமம் இதெல்லாம் ஏதோ ஒரு படத்தில் இந்த சந்தானத்தை தான் காமெடி வரும் ஏய் நீ வந்து அங்கே இருக்கிற நெல் மூட்டை எல்லாம் கொண்டாந்து இங்கே வச்சுட்டு நீ வந்து இங்கே இருக்கிற இதெல்லாம் எடுத்து அங்கே வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து அங்கே இருக்கிறதெல்லாம் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுருங்க அதுக்கு விமல் சொல்லுவாப்பில் பாஸ் இதை விட அது கோடவுனில் இருக்கலாமேன்னு அப்படி இது வந்து ஏதோ ஒரு சூட்சமாக இருக்குது என்ன சூட்சமாக இருக்குது பணத்துக்கும் அந்த ஆத்ம பலத்துக்கும் ஏதோ ஒரு லிங்க் இருக்குது இந்த மனுஷங்க வந்து எப்படின்னா இவங்களுக்குள்ள எண்ணெய் இருக்குது அப்படிங்கிறத உணர்றதில்ல அதுக்கு மாற்றாக செல்ஃப் வருது அதை செல்ஃபு எத்தனை பேருக்கு இருக்கு இப்போ நான் வந்து இத்தனை தத்துவம் பேசுகிறேன் எனக்கே வந்து என்னென்னா ஒரு சர்க்கிளுக்கு போனோம்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் தான் வந்து நான் நானாக இருப்பேன் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஜோதியில் ஐக்கியம் ஆயிடுறது எதுவும் செய்ய மாட்டோம் அது வேறு கதை பேச்சு அப்படி தான் இந்த செல்ஃபு வந்து வேலைக்காகிறதில்ல இப்போ இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக வர்றது தான் வந்து இகோ இந்த ஆத்மாவுக்கு பதிலாக இந்த இகோவை வச்சு ஒப்பேற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஒரு அது என்ன ஒரு வேஸ்ட் பிளவர் ஒரு ஈத்தரை அது என்னை வந்து நீ முட்டாள் அப்படின்னு சொல்லுதுன்னு வைங்க இப்போ அதனால் எனக்கு ஏதாவது இழப்பா ஒரு கருவமும் கிடையாது உடனே சுருன்னு ஏறும் என்னடானா இகோ அந்த இகோவுக்கு ஏண்டா இவ்வளோ பவர்னா ஆத்மாவுக்கு பதிலாக செல்ஃபு செல்ஃபுக்கு பதிலாக இகோ நீங்கள் வந்து ஒரு மனுஷனுடைய இகோவை அட்டாக் பண்ணிங்கன்னா அவன் வந்து அதை மரணத்துக்கு சமமாக நினச்சி ஃபீல் பண்ணுறான் இப்போ நான் ஏற்கனவே வந்து ஒரு பிளாகில் கூட எழுதுனாப்பில் ஞாபகம் இப்போ ஒருத்தனுக்கு வந்து நாம் ஆ படிக்கிறோம் கேட்க நாது இல்லை அவனுக்கு சப்போர்ட் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அடித்து பிடிங்கிறோம் ஓகே 
அவன் இப்போ நமக்கு வந்து அது சும்மா எப்படி சும்மா அழிஞ்சு பிடிங்கிட்டோம் மறந்துட்டோம் அதை இழந்தவன் ஆனால் அவன் வந்து ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் வந்து அந்த சம்பவம் அவனுக்கு வந்து ரீப்ளே ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ வந்து அவன் பெருமூச்சு எரிக்கிறான் அதை நினைப்பான் கொஞ்சம் நேரம் நினச்சிட்டு இது வந்து என்னடானா மகா சண்டி பீஜம் இந்த பீஜ அட்சரங்கள் வந்து தொடர்ந்து ஜபிக்கப்படும் போது அங்கே வந்து என்னடா ஆகும்னா மூலாதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய குண்டலி சக்தி வந்து அப்படியே சீறி கிளம்புது அது மூலாதாரத்திலிருந்து விலகி தலை போதும் எங்கள் அதை பவர் வந்துருது இப்போ இந்த சின்ன ஆயா பெரிய ஆயா மேட்ரு பாருங்கள் சும்மா இந்த என்ன இது இந்த ஜூன் இறைவி கிட என்ன கீரை இதில் வந்த மேட்ரே போதும் பாருங்கள் சம்மந்தமே கிடையாது கங்கை அமரன் யாரோ ஒரு ஃபாரினர் அவன் பரம்பர அவனுக்கான அப்புறம் அந்த இது என்னது அமிர்தாஞ்சன் அமிர்தாஞ்சன் குரூப்பு அதுக்கப்புறம் அந்த மால் இப்போ இங்கே வந்து ஒரு மேட்டர் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நான் இப்போ நான் இருக்கேன் எனக்கு ஜோசியம் தெரியும் நான் வந்து சக ஜோசியர்களோடு போய் மோதணும் எப்படி சக ஜோதிடர்களோடு போய் மோதணும் அது முறை அதை விட்டு போட்டு ஒன்றும் தெரியாத ஜனங்கிட்ட வந்து நான் சீனை போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன்னு வைங்க அது வந்து தவறு இப்போ நீ கொள்ளக்காரி நீ கொள்ளக்காரிக்கிட்ட மோது என்ன கொள்ளக்காரிக்கிட்ட மோது அதை விட்டு போட்டு அவன் தின்னு தின்னாம இதில் வந்து அந்த கொடநாடு எஸ்டேட்டுக்கு இந்த அசைண்டு லேண்டெல்லாம் சுவாகா பண்ணுறது இதெல்லாம் எவ்வளோ கேவலம் பாருங்க இப்போ என்னாச்சு அதை சமாதியை தூக்க சொல்லி கேச போட்டாங்க ஒருத்தன் ஏதோ பாவம் இந்த கலைஞர் சமாதிக்காக அந்த கேஸை வாபஸ் வாங்கினாப்புல இருக்கு நான் எவ்வளோ கேவலம் பாருங்க அதனால தான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா செய் வடிவேல் ஒரு காமெடியில் சொல்லுவார் நாதாரித்தனம் பண்ணால் நாசூக்காக பண்ணணுண்டான்னு அப்படி நாசூக்காக பண்ணிக்கிட்டு போகணும் இப்போ இன்றைக்கி வந்து யாரும் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரப்ஷன் ஃப்ரீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீ உத்தமனாக இருக்கணும் கீஞ்ச சட்டை தான் போடணும் ஒரு ரூபா பேனாக தான் யூஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் நினைக்கிறது கிடையாது இது எவ்வளோ கொடுமை பாருங்க இது இப்போ நான் சொல்ல வர்றது ரொம்ப சிம்பிள் ஜெயலலிதா இந்த அம்மாவுக்கு தாத்தா சரியில்லை அப்பா சரியில்லை அண்ணன் சரியில்லை வச்சுக்கிட்டவன் சரியில்லை பர்மனண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டவர் சரியில்லை இந்த அம்மா நம்ம நம்மெல்லாம் ஆப்படிச்சிட்டு தான் போனோம் இது இந்த அம்மா வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக எஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு இது எல்லாமே வந்து கெமிக்கல்ஸ் தான்றாங்க ஒரு நல்ல சைக்கியாட்ரிஸ்டை பார்த்துருந்தா பிரச்சனையே கிடையாது இது வந்து என்னடா ஆகும்னா இந்த சுகரு சுகர் கம்ப்ளைண்ட்டு சுகர் கம்ப்ளைண்ட் வந்தால் முட்டி நோவு வரும் அந்த முட்டி நோவுக்கு கையால் அது யார் அவன் அவன் எவனோ அக்கு பங்கிரை கூப்பிட்டு பேசியிருக்காங்க இந்த ஐக்கியூ லெவல் பாருங்க எப்போத்தான் இந்த மனித குலம் புரிஞ்சுக்குமோ தெரியல நார்மல் அப் நார்மல் ரெண்டு இருக்கு இப்போ நான் இருக்கேன் பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் இருபது வருஷம் இடையில ஏதோ ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஜாக் பாட் அடிச்சிருக்கோம் அது வேற கதை இருபது வருஷம் பிச்சை எடுத்தேன் எனக்கும் ஒரு வெறி இருந்தது என்னது இப்பவும் இருக்கு ஒரு மூலையில் இருக்கு அதனால தான் வந்து நான் இந்த சினிமாக்காரனவங்கிட்ட வந்து கோஞ்சி அடிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ நான் சொல்ல வர்றது எதுக்குமே ஒரு அளவு இருக்குது அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமுதமும் நஞ்சு இப்போ இந்த கலைஞர் கலைஞரை வீட்டுக்கு வந்து ரெண்டு நாள் போயிருந்தேன் எப்படியாச்சும் அவரை நேரில் பார்த்து அந்த திமுக வெற்றிக்கு நான் தொகுத்த யோசனைகளை நேரில் கொடுக்கணும்னு இது என்னடானா கேட்டு கேட்டு ஓப்பன் பண்ணதுமே வந்து இந்த பக்கம் வெயிட்டிங் ஹால் இருக்கு ஏதோ ஒரு கூலர் வச்சிருக்காங்க ஜனங்க குடிக்கிறதுக்காக அந்த கூலர் கூட ரிப்பேர் இந்த பக்கம் அதான் இப்போ இது வந்து இடவுல மாற்றம் வரும் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வந்து கலைஞர் பெட்ரூம் கண்ணாடின்னு நினைக்கிறாரு அது கண்ணாடியை உடச்சிருக்கான் எவனோ அந்த கண்ணாடியை கூட மாற்றலை இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க 
இப்ப திடீர்னு வந்து அவருக்கு பல்ஸ் டவுன் ஆகுது எமர்ஜென்சி காவேரிக்கு கொண்டுட்டு போனோம் அதை வந்து அந்த மாடியில இருந்து எப்படி கொண்டு வந்தாங்க பாத்தீங்களா இங்க எங்க பக்கத்துல வந்து பரிட்டாலா ரவீந்திரான்னு ஒரு பாட்டி அத பாட்டி வந்து எப்படின்னா எங்க போய் வீட்டை வாங்கினாலும் அந்த பக்கம் வீடு இந்த பக்கம் வீடு இந்த பக்கம் வீடு இந்த பக்கம் வீடு எல்லாம் வாங்கிடுவாரு என்ன உபயோகம் பாட்டி ஆஃபீஸ்ல மீட்டிங் நடக்குது தம்மு அழிக்கலான்னு வெளியே வந்தாப்புல போட்டானுங்க இந்த என்ன விட்டுவிட போகுது உயிர் சுட்டுவிட போகின்றார் சுற்றத்தார் பொய்யால போறப்ப எதை எடுத்துட்டு போ போறோம் நான் அதான் வந்து மறுபடி மறுபடி சொல்றது இந்த வாழ்க்கையே ஒரு சூதாட்டம் இதுல நாம தோத்துக்கிட்டு இருக்கோமா நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஜெயிச்சிட்டோமா நம்மளால முடிஞ்ச எம்ஜிஆர் வேலை செய்திருந்தோம் இப்போ வாஜார் வாஜாரை பார்க்குறோம் அவர் கதை வந்து பெரிய கதை என்ன பெரிய கதை அடிக்கிறது லம்ப அடிப்பார் ஆப்பு பெருசாக வைப்பார் ஏதோ சில்ற என்னது சில்ற வெளியே சொல்லக்கூடாது அவன் அப்போ வந்து என்னடா ஆகணும்னா கியூரியாசிட்டி அதிகரிக்கும் அவன் கட்டாயம் போய் சொல்லுவான் சொல்லக்கூடாதுன்னு நினச்சவன் கூட போய் சொல்லுவான் பா வாஜார் வந்து ஐநூறுரூவா கொடுத்தாருப்பா வெளியே சொன்னால் வரைப்பு என்ன இருப்பா நீ வெளியே சொல்லிடாதம்மா இது இது ஒரு சீப் டாக்டிஸ் ஆனாலும் இப்போ வாஜார் உடம்பெல்லாம் பயம் ஒரு பெரிய ஜோக்கர் காடு இன்றைக்கி எடப்பாடிக்கும் அன்னைக்கு இருந்து எம்ஜிஆருக்கும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது ஆனாலும் இன்றைக்கி எம்ஜிஆரை பற்றி ஓரளவுக்காவது ஒரு மதிப்பு மரியாதை மட்டு இதெல்லாம் இருக்கிறது காரணம் என்ன அந்த ஆள் வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணான் என்ன எரிசாராய ஊழலில் வாங்கினாலும் சரி உடையாருக்கு லேண்டு கொடுத்து வாங்கினாலும் சரி அது என்னது இந்த அடிப்பொடிகள் முன்னாள் தாதாக்களுக்கெல்லாம் அவர் வந்து லேண்ட் அலாட் பண்ணுவார் அவங்களெல்லாம் கல்வி தந்தையாக உருவாக்குவார் அவங்க கொடுக்குறது ஆட்டம் எதையும் வந்து அந்த ஆள் வந்து டம்ப் பண்ணல டிஸ்போஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தான் அதனால தான் வந்து அந்த ஆளுடைய எல்லா சொத்தம் வந்து லீகல் நீங்கள் வேணா எம்ஜிஆரின் உயில் அப்படின்னு அடிச்சு தேடி பாருங்க செம்ம உயில் அது எவனும் திங்க முடியாது பேண்ட முடியாது இப்போ நாசமாக போச்சா என்ன திருட்டு பட்டம் ஒரு எதுல ஒரு குடும்பம் கிடையாது ஒரு வெங்காயம் கிடையாது அப்படியே இருந்தாலும் அந்த தீபாவெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு வந்து சிரிச்சிரிப்பாக வரும் இதே என்னடான்னா இந்த குடும்பங்கள் இந்த குடும்பங்கள் வந்து இதில் சபிக்கப்பட்ட வம்சங்கள் அப்படின்னு உண்டு அதில் தப்பி தவறி ஏதாவது ஒன்று கிளிக் ஆகும் கிளிக் ஆகும்போது என்னடா ஆகணும்னா இன்னொரு ட்ராக்கில் வந்து இதெல்லாம் போயிட்டே இருக்கும் இது எந்த அளவுக்கு கொடுமடான்னா நீங்கள் வந்து அந்த ஜெயலலிதா அம்மையாரை பற்றி எல்லாரும் எழுதியிருப்பாங்க ஒரே ஒரு சேர் தான் போடுவாங்க பக்கத்தில் யாரையும் உட்கார விட மாட்டாங்க அந்த அம்மா உள்ளே வராங்கன்னா அப்படியே பெர்ஃப்யூம் வாசனை வரும் அது நான் கூட வந்து ஆரம்பத்தில் தப்பாக நினச்சிருந்தேன் ஓஹோ மக்கள் எல்லாம் வந்து நாற்றம் பிடிச்சவங்களா அவனுக்கு அப்படின்னு மேட்ரு அது கிடையாது அந்த அம்மாவுக்கு வந்து இந்த கால் கால் அழுகி போகிறது அதே போல் இந்த யுரத்ரா யுரத்ராவில் தொற்று ஏற்படுறது இதனால் ஏற்பட்ட நாற்றத்தை வந்து யாரும் ஃபீல் பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணியிருக்கு இப்போ ஒரு ஹைவே ஹைவேல வந்து போயிட்டுருக்கோம் ஒரு நூற்றி ஐம்பது ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கோம் படார்னு ஒரு பூச்சி அடிக்கும் கண்ணுக்கு அப்பயாவது நாம் வந்து முடிச்சுக்கணும் அதை விட்டு போட்டு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கேவலம் இதில் எனக்கு வந்து எரிகிறது வந்து எதிரானா காம்பவுண்டு சோவர் கூட இல்லாமல் ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஹவுஸில் எப்போ பாரு அந்த கதவு திறந்து தான் கிடக்கும் வையால் அந்த கலைஞர் வந்து ஊழல்வாதியாக இது ஊரா சொத்தெல்லாம் வந்து அடித்து ஒலையில் போட்டு இது என்ன ரவுடித்தனம் தாதாத்தனம் ஆட்டோ அனுப்பிச்சி உதைக்கிறது டாக்ஸி அனுப்பிச்சி உதை கொடுக்குறது சொத்து எழுதி வாங்கிறது எத்தனை அந்த அம்மா வந்து இரும்பு பெண்மணியா அப்போ ஏடா புதைச்சிங்க எடைக்கு போட்டிருந்தா பேரிச்சம்பழம் கிடச்சிருக்கோம்ல ஒரு அஞ்சியால் 